、はい、持たざる者が一番強いということだと思います。私はですねあれこれ持てば持つほどその持ったものに拘束されたりとかお金が増えれば増えるほどお金を守るっていうコストが発生したりするとかねそして自分に家族ができたりすれば家族に対してやっぱり守ってあげないといけないっていう形ですねどんどんどんどんねまあ言い方悪いんですけども不良債権っていう言い方をされる方がいますよね、えー、独身論と結婚論っていうのがあるときに必ず男性が言うのは結婚したら家嫁さん子供という三大不良債権を一生抱えていくことになるというふうに言うんですよね。これは有名な安倍博さんの扮する桑野さん、建築家桑野さんのね、結婚できない男の中の名言だと私は思ってるんですけども、そうなんですよね。だから持たざるものっていうのは一番強いんですよ。もうね、まあいろんななんか事件がありますよね。事件がありますけど、自暴自棄になった人、もう自分は名誉もいらないし、何にもいらないと、人に迷惑かけても構わないんだと、親がどうなってもいいんだとかね。そういうふうに考えた方っていうのは、まあ、一番怖いというかね恐ろしいというか強いというかね捨て身になるっていうのはある意味悪用すれば凶悪な爆弾テロみたいになっちゃいます自爆テロみたいになっちゃいますけども捨て身になることによって実はですね持てるものよりも強くなることができるんですよ。えこれは私がねこの億万長者合宿の動画シリーズの中の前半で申し上げましたけどもあの成功をある程度したらそれを自分で壊していって平らにするって作業をしないと成功を失うことが怖いとかね成功を維持しなければならないっていうわけのわかんない行動原理になってしまうんですよで私の場合は今店舗を1個も持ってません、えー、店舗を持ってると店舗に拘束されるんですよねで社員は1人もいません社員がいると社員に拘束されるんですよえそして自分の決まった事業も持ってません私はもともとホームページの作成から始めて全然商売にならずにガードマンのバイトに出ましたそして次はですね、えー、ホームハーバー行きましたと、えー、あの網戸だったりね本音石だったりするわけですけどもこちらの方も一定の割合で成功したとやめました店舗の方も20店舗まで広げて広島市内中心部にどんどんどんどん出したんですけどもその後すぐにその成功はしてなかったんですけどもやめていったんですよねで今はあアフィリエイトをやった後投資もありましたこういう感じで私はね3年ぐらいのスパンでやることどんどんどんどん変わっていくんですよ。これは一つはどんどん変化をしていって自分が時代のニーズに合ってるな自分の力量に合ってるなっていうふうなバランスの事業とかマーケットを選んでるってことなんですよね。まあそういう意味で言うといろんなね変化をしていくこともすごく大事だしあと自分に何もないっていうことが大事なんですよ。なぜなら、ものすごくね、捨てられないものがあったら、店舗を辞められないわけですよね。でも、店舗を辞めても全然構わないとかね、社員に嫌われても全然構わないと思った瞬間、社員の、まあ、考えをね、あの、いい、悪い言い方すれば無視して、自分の事業を成り立たせることに特化できたわけなんですよ。でも、多くの方って、大したものを持ってないのに、それがね、失ってはならないものって勘違いしちゃうんですよ。そんなことはないんですよ。あの、全然失っても全然構いませんと。何もなくなっちゃっても大丈夫なんですよ。自分の身一つで、そこから立ち直っていきます。で自己肯定感をどんどんどんどんねあのなくしていくといいのは結局はそこなんですよ私は自己否定論というものを即可塾の中央に掲げてますけどもまだ何かできるんじゃないかなとか自分の力ってこの程度じゃないだろうっていうような意味での自己否定をしていくんですよねでも自分は精一杯やってもう大丈夫なんだと自分はこれがあるから自分なんだっていうふうに肯定肯定で埋めてしまうと今度は肯定したものにね足を引っ張られるんですよいや私はですね店舗がなくったって全然いいよと年金がなくたって全然いいよとか、NHK の受信料もう払いっぱなしでいいよみたいなね、もうすでに自分の向かう方向が決まってるんで、小さい障害にしかならないんですよ、そういうのは。で、金八先生もこういうことを言ってましたね、大きなあ野望を抱くものは、小さな屈辱に耐えていこうみたいなね、うん、そうだな、そういうふうにしていかないといけないかなと思いました。で、お花商人さんのことをちょっとね、お話しすれば、訪問する家々でやっぱりね冷たい対応で断られたりとか水かけられたりするみたいなんですよそれから海外で起きたあの特定の事件をね FR 少女さんからの事件を持ってきてだからお前もインチキなんだって言われてすごく悲しい思いをするそうなんですけどもでもね FR 少女さんって失うものが基本的に何もないっていうね神の奉仕っていう最も大事なものをやってるんでそのためにはどんなことがなくなってもいいっていうふうに、うん、思っていらっしゃる方もね多いみたいなんですよね、うん、で私もねそういうこういうふうに思うんですよあの自由さえあればもう何もいらないと思ってるんですよ。これもよく私言うことなんですけども、どうですかね、自由さえあれば何もいらないんですよね。まあそういう意味で言うと、自分はもうダメ人間であって、何も持っていないとか、自分は手ぶらなんだよってことを認めて、そういうふうに生きていくとすごく楽なんじゃないかなと思いますよね。うん、だから自分は何々をやってないとダメなんだとかね、何々があるから自分なんだっていうふうに、完全に自分の
おもう自立をですね他者に投げてしまうっていうふうになってしまうとうんそこから脱却できないんで私は数年前はねマージャン屋の久保さんだったんですけども今はマージャン屋の久保さんっていう人はいないですよね元マージャン屋っていう方いると思いますで二十歳の頃は大学生の何々さんだったし音楽をやってた頃はなんとかかんとかバンドの久保さんだったかもしれませんよねでもどんどんどんどん変わってきて今は何かよくわかんない隠居の久保さんですかね即果塾の久保ですかね<笑>まあこんな感じですよね即果塾っていうキーワードも最近はですね隠居のっていうふうに変えた方がいいかなみたいな感じなんですよね、まあ、ただね即果塾っていう名前がかなりねインパクトが強いんでそのまま使わせてもらってるってところかなと思いますけどもさあそれではですねこれからうんどういうふうに私たちが生きていくのかと言いますとやっぱりね自分は何もかも失ったっていいんだってでもともとその持たざるものなんだってことなんですね我々はね大富豪でもないですし大いなる血筋を引いてるわけでもないですしもういいんですよ何もなくたって何もないわけですから今失うこととこれからね得ようとしてるものを天秤にかけたらこれから得ようとしてるものがすごく大きいわけですよですから今まで持ってるものこのちっちゃいねものでこの大きなものを買いに行くっていうそのリスクリワードっていう投資の考え方があるんですけどもそう思うと一歩も二歩も踏み込んでいけるんではないかなと思うんですけどもいかがでしょうか、えー、まあねエホバの証人さんをこう引き合いに出しながらエホバの証人さんに敬意を向けながら今回3話をまとめてお届けしましたけどもいかがお感じになったでしょうかそれでは失礼します。